Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, começando mais um Diário de Obra, né amor? É isso aí, mais um dia aqui na obra para trazer atualizações para vocês. Exatamente, então pessoal, bora começar mais um vídeo. O assunto de hoje é os contramarcos das suítes, né? A gente está instalando eles e algumas outras pequenas atualizações que estão ali perto, né? Próximo, isso, né amor? a gente vai mostrar aí para vocês como está sendo essa instalação, né? Alguns já Exato. até finalizaram. Alguns quartos, então... É, é até legal porque um já tá finalizado, o outro tá quase e o outro começou. Então dá pra vocês é. terem uma ideia de como é feito, né? Exatamente. É bem legal. Todo então demorou. Processo. Então demorou bora começar então. mais um vídeo. Bora. Partiu. Hoje o tempo tá virando. Olha a ventania que tá aí, pessoal. E olha esse pôr do sol. Que mar... Nossa, tá muito lindo. Não, não é muito bem um pôr do sol ali, né? O sol tá lá pra cima. Mas olha esse visual, cara. Coisa linda, olha isso. Que lindo, cara! O sol tá lá em cima, lá e... Olha, tá top, né, mano? Top. É até difícil de, de falar, porque olha, tá... Assim... É só contemplar mesmo, olha que vista. Coisa linda isso aqui, ó. E é isso aí. Na verdade, tinha uma pintura diferente por aqui. É, ele tá querendo mudar o tempo, né? É, agora tá querendo Ai, meio que dar uma chuvinha. É bom, porque... Dá uma chuviscada também. É. Melhor aí a condição do, do clima, né, amor? É, que tá muito seco, né? É. Então, pessoal, aí, ó, mais uma vez aqui no último vídeo a gente mostrou pra vocês aí. O pessoal vai jogando a massa aqui, o restinho de massa. Então, ó, a cozinha tá quase finalizando essa parede aqui já. Ali já, falou, já jogaram ali um pouquinho. Sobrando o restinho de massa, manda pra cá. Na hora que encher aí tem que começar a jogar nos banheiros, né, amor? É. Nos banheiros eles já até jogaram alguma coisa, né? É. Mas... Um só, né? É. Olha lá como fica claro o banheiro, né? com a clara boy, pessoal. Fica clarinho. Dá pra ver daqui ele lá. Uhum. Bem top. Bom, então estamos aqui, gente. Primeira suíte. Então... Já estamos aqui com o contramarco instaladinho. Aqui já tá finalizado, ó. É a primeira que finalizou, né? É, né, amor? Essa aqui é a primeira suíte. Então, pessoal, o que acontece, ó? É, aqui pro lado de dentro, ó, eles já rebocaram também, como se dá pra ver, ó. Ficou um pouco escuro porque a gente tá com contra a luz, né? Mas, olha, já tá no nível, no prumo. É, já tá aqui certinho no... É. Eles encostaram o reboco. Tá vendo, pessoal? Certinho aqui no a contramarco. Parede. Você chega aqui na quina, você vê que tá alinhadinho, já tá finalizado o acabamento, né? Aqui depois ainda vai a guarnição, ó. Que ela é parafusada aqui. Mais ou menos uns, uns 8 de guarnição, não sei. É, por aí. Por aí, né? 8, 10, talvez. Aqui, pessoal, a gente deixa esse espaço mesmo aqui. Aqui, pra vocês terem uma ideia, é o nível que vai subir a regularização do piso, ó. Né, amor? Isso. Ela vai ficar faceando essa borda aqui do contramarco. Então, tem bastante coisinha ainda é, pra subir, ó. É mais ou menos uns 3,5 cm, viu, Silvio, né? É, 3,5 cm, pessoal. Isso. E lá de fora vai ficar uns 2 cm pra baixo. Então, o total vai dar um desnível de 5 cm de dentro pra fora. É, vai ficar top. Outra coisa também, a gente tem que sempre fazer a parede, essa parede aqui, ó, abrir ela um pouquinho, dar um grauzinho nela pra fora. Ela não vai ficar exatamente alinhada, reta, perfeita, porque senão a esquadrilha não entra, pessoal. Então é. tem que dar uma, uma leve caidinha, abrir um pouquinho aqui, ó. Em todas as ali também. Em todas as bordas. Em cima também. também. Mas é imperceptível, se você olhar, você vê que não tá... Tá não dá pra enxergar, é. Você puxa um pouquinho a câmera, você já vê que tá um pouquinho coisa aberta. Mas isso aí, todas tem que fazer assim. Se fizer certinho no, no, no recuadro exato, dá aí não entra a esquadrilha. É, daí vai ter que cortar. É. é, não entra nem a pau. A gente já viu alguns casos aí que não entra. Tem como. Às vezes, às vezes não sei, alguma, alguma equipe não, não tem instalado, às vezes não sabe, né? É, aí pode, pode ser que aconteça, mas a, a grande parte aí o pessoal já Porque eles já vão sabe. vir e vão encaixar, né? É, é ela é, tomba, né? Encaixar, né? Então, se tiver retinho, pode ser que não consiga... Ela trave é. em algum ponto. Ela aqui. vai parar aqui, não vai é, entrar. Então né? por isso que... A gente tava conversando hoje com uma outra equipe, né? Que numa outra obra aqui, até o Pedro até comentou isso aí, né? É. Que teve uma obra que ele conheceu aí, um, de um pessoal que não... O cara não sabia e ficou certinho aí não, não entrou. É, né? Então aqui, ó, pessoal, tá verde ainda, ó. Acabaram de finalizar. Essa quina aqui, ó. Perfeitinha. 
ficou Essa muito é bom. Suíte. Exato, da segunda Sofreira, suíte. Exato, da segunda suíte, vindo pra. Muito é cuidado pra não esbarrar. Porque se esbarrar nesse contra marca aqui já é, sai tudo. É, Ainda mais aqui foi... dentro, tá? Ah, aqui já fez essa parede. É. Aqui tá firme ainda. Né? Esbarra, arranca. Arranca o contra marca, marca só, meu Deus, Daí, já era. Sobra pra nós. <risos> Então aqui, pessoal, olha que legal, finalizado também, mesma coisa aqui do chão, a mesma coisa vai dar do, da questão da regularização também, vai ter que deixar. Esse pontinho aqui, para quem não sabe, a gente tem que deixar, que é para a gente passar o fio da, do motor aí. Da porta, né? Da porta, né, que vai ser uma cortina, né, então automatizada, pessoal, então a gente tem que deixar o ponto ali. Algumas, algumas obras a gente já viu, pessoal, deixa uma caixinha aqui, ó. Que é pra, própria aí pra, pra, essa, pra esse motor. Mas não tem necessidade. Aí vai muito de gosto, né amor? A gente é. conversou até com o pessoal da esquadria. E ele falou, vai muito de gosto. Se você quiser, pra ele não muda nada. Deixar ou não deixar não vai mudar nada. Assim, ele vai estar lá do mesmo jeito. Deixando esse pontinho que tá aqui, ó. É, a gente quis deixar aí pra ele não ficar uma caixinha aparente. Depois, Exato. Né? Então vai ficar escondidinho. Vai dar pra é, instalar da mesma forma. Dá, normal. Então a gente preferiu fazer dessa forma, né? Sim, fica melhor. A gente achou que esteticamente fica melhor, pessoal. Ainda mais aqui as, as, os espelhos, né? Das, das tomadas e dos interruptores serão todos na cor preta. Então ia ficar um, um ponto aqui que tem que colocar uma tampa cega aqui, né? Então ia ficar meio esteticamente, não ia ficar bacana. E aí vindo pra essa aqui, ó. Eles estão... Aqui eles já assentaram hoje. Eu acredito que até tenha feito por dentro também. Eu não vi como que ficou. Olha lá, tá verdinho ainda aqui dentro. Aqui tá pronto, pessoal, essa parte de dentro. Finalizada. Olha que legal que fica, amor. Fica. Tá molhadinho. Bem legal. <risos> Agora é só fazer o mesmo acabamento, pessoal, que a gente fez ali nas, nas outras, né? A gente vai finalizando aqui. aqui na lateral. Esses, esses detalhes do requadro, eles têm que fazer aos poucos, né? Porque senão não consegue... Fazer tudo de uma vez. Porque daí vai fazendo de um lado, tem que esperar secar pra fazer aqui depois. Exato. Pra fazer as quinas, né? Que seria Isso. essa quina e a quina de lá. Exatamente. E aqui, ó, como a Amanda falou, a gente sempre abre o vão, mas às vezes pode ser que o vão abra um pouco maior. Então, no que é nesse caso aqui, a gente vai ter que encher um pouquinho a coisa, tá vendo? Aqui é a massa, ó. Tá quase um ponto aí pra desempenar. <risos> E aí, então, eles vão encher um pouquinho, já jogaram um pouco de massa aqui. Aí, se a segunda vem, já finaliza. Falta pouca coisa, vai dar dois centímetros aqui. Pra fazer o arremate final. Isso. Mas como que já muda, né? Nossa, já dá uma cara... Chuvindo aqui. Uma dentro. outra cara, né? No, no acabamento da casa mesmo. Já. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Deixa aí nos comentários pra gente saber a opinião de vocês aí, quem tá construindo. Já passaram aí por essa etapa aí da instalação dos contramarcos? Como ficou aí na obra de vocês. Olha que legal que fica. Fica. Fica Ela certinho, visual, né? Aham. Né? Uhum. Agora só falta ali. É a falta do banheirinho. E das portas ali. Da... Exatamente. Vai ficar muito top. Vai. Se você tá chegando aqui agora, a gente tem vídeo aí falando mais detalhes né, de como serão as esquadrias, né amor? Isso. Mostrando aí todos os detalhes de cor, acabamento, como vai ser. Tá bem explicadinho, né? A gente falou por ambiente, né? Sim, falamos como por ambiente. Como vai ser em cada ambiente, a gente explicou todos é. os detalhes das esquadrias. Acho que de atualização tem aqui também, pessoal. Tava ali dentro já. Viemos aqui pra fora. Vou mostrar pra vocês a parte de reboco também, né? Algumas aqui. Esse, esse corredor aqui que faltava, não vai dar pra é. ver. Não vai dar? Tá meio escuro já. Aqui a gente vai ser o roupeiro. Ele vai ser o roupeiro, já tá finalizadinho já os três lados. Quem tá acompanhando aí sabe, viu nos vídeos anteriores aí que a gente tava finalizando. A gente tava aqui na primeira suíte, ó. Primeiro contramarco que a gente mostrou. A gente finalizou a reboca aqui também, ó. Que legal que ficou. Então só falta essa parede aqui agora. Aqui já mais chatinha, vai ficar alguns pontos do ar, TV, caixinha, né? É. Vai um pouquinho mais de trabalho, né? É. Aí a suíte nem né? dá pra mostrar porque tá escuro já. É, aqui não fez mais nada. E a suíte massa que a gente tá. Também. Ah, é, teve uma parede da dispensa que a gente já começou a fazer hoje também. 
mostrar para vocês aqui, ó. Como que ficou. Aí, ó. Verdinho também. Começou a secar ali, bem na pontinha ali. Ah, é. Esse fica top, né? Aqui tem o piso aqui pra gente fazer a talisca. Que é muito importante também, é né? É muito importante, pessoal. Se você tá construindo aí... É... E você sempre observa aí se a sua equipe está utilizando isso aí, porque é muito importante. Isso aí vai definir a espessura do cimento que você vai utilizar e vai servir também para você formar a parede. É. Então, é essencial aí para um, o reboco ficar certinho. Né? Certinho, tanto na parte interna como também na parte externa. Isso, né? utilize que... nas duas partes. Nas duas partes, porque às vezes o pedreiro acha que não é tão importante é. na parte externa, né? Ah, Mas não é importante externa, nas duas. Exatamente. Tá tudo retinho mesmo, é. na parte do reboco. É isso aí, recado dado. Por hoje, acho que são essas. É, basicamente é isso aí por hoje, né? pessoal. A gente tá acompanhando aqui, trazendo tudo pra vocês aí diariamente. A obra tá evoluindo rápido. E semana que vem já tem novidades, tem telhado, tem calha, né amor? Tem, bastante tá, coisa tá pra indo rápido. na semana que vem. Eles vão continuar também instalando Vai. os contramarcos dos outros ambientes que a gente que vai mostrando. Contar. Logo a gente finaliza também essa parte do, dos contramarcos, né? Sim. E a gente vai mostrando aí tudo pra vocês. Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Foi mais um vídeo no canal. Esperamos que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Se ficar alguma dúvida aí sobre esses itens, né? Esses contramarcos, pode deixar nos comentários que a gente responde pra vocês, né? Se vocês gostaram também, deixa o like. Fortalece bastante o nosso canal. Se inscreva também. Conteúdo diariamente aí, obra e outros conteúdos, né? Se você se identificar com algum deles aí, vem acompanhar aí nosso dia a dia, nossa rotina. É isso aí. Ative as notificações também pra vocês não perderem. Sempre que sair vídeo novo no canal. É isso aí, então a gente espera vocês então para o próximo vídeo, hein? Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.